Verse 46, and they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples, a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway, begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still. And Jesus stood still. And commanded him to be called, and they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What will thou that I should do unto thee? The blind, the blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Jesus said unto him, Go thy way, thy faith has made thee whole. And immediately he received the sight and followed Jesus in the way. Jeesus sanoi hänelle, että mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. Physical blindness, in the word of God, it speaks of spiritual blindness. Fyysinen sokeus Jumalan sanassa usein merkitsee hengellistä sokeutta. Blind Bartimaeus was the son of a blind father. That's where he gets his name from. Sokea Bartimeus oli sokean isän poika. Both his father and his father were blind. He oli molemmat sokeita. We have no idea why they were blind. Meillä ei ole aavistusta siitä miksi. But here's the greater miracle that Jesus was about to do. Tässä oli suuri ihme, että Jeesus oli tekemässä. Problem with the with the majority of people in the world is that they are blinded by the prince of this world. Suurin osa maailman ihmisten ongelmasta on se, että he on tämän maailman prinssin sokaisemia. Second Corinthians, we are told that the prince of this world has blinded them to the gospel. Ja toisessa Korintolaiskirjassa sanotaan, että tämän maailman hallitsija on sokeuttanut heidät evankeliin. There are multitudes upon multitudes of people this afternoon. On monia ihmisiä tänä iltapäivänä. Who have no idea of the goodness of Jesus Christ. Jolle ei ole aavistustakaan Kristuksen hyvyydestä. They might have heard the name of Jesus. No, te ette kuulee Jeesuksen nimeä. Some of you might have heard the name of Jesus. Jotku teistä ehkä on kuullut Jeesuksen nimeä. Oh, but he's just a figure. He's just a character in the Bible. Se on vain joku henkilö raamatussa. No, he's the glorious, resurrected son of God. Ei, hän on se kirkas, ylös nousu. Who died on the cross to take away our sin. Who died on the cross to take away our sin. The world is in rebellion. Why am I coming on? I'm amazed every day I wake up. Well, then how much do we talk about it? And how much rebellion there is in the world? We got about to come in our mind. How much rebellion is in the heart of men? We got about to come in our ears and scream this song. Nobody likes to be called a rebel. Who can they have to a good school? But the Bible says that all men are doing that which they see right in their own eyes. Mutta ihmiset tekee niin kuin haluavat, sanotaan Raamatussa. And there is a rebellion in God's sight. Ja se on kapinaa Jumalan silmissä. When Eve took out the fruits. Kun Eeva otti sen hedelmän. Of the tree and gave it to Adam and they ate together. Ja antoi sen hedelmän siitä puusta aina, mille he söi yhdessä. Sin entered in. Synti tuli sisään. By rebellion. Kapinan kautta. And ever since then man has been a rebel. Ja aina siitä lähtien ihminen on ollut kapinaa. If I say I want to do my own. I don't care who I hurt. I don't care about anybody else. I'm going to do what I want to do. How I how I hurt, when I hurt, and if I do. it. Mitä haluat? Mitä mitä haluat? 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 Mitä haluat?
miten tahansa haluat. That attitude is rebellion. Ja se asenne on kapinallisuus. That is deep seated in mankind because we're all descendants of Adam, whether we like it or not. Ja se on syvälle istutettu ihmiskuntaan, koska me ollaan kaikki Adamin jälkeläisiä, yhdettiin sitä tai ei. Many people are trying to figure out who they are. Moni yrittää selvittää itselleen, keitä he on. You are either of the Lord Jesus Christ, or you are of this world, and if you are of this world, you are of the enemy of the devil. Joko olet Kristuksesta tai olet tästä maailmasta, jos olet tästä maailmasta, niin olet vihollisesta eli paholaisesta. People are to ask, are you calling me a Satanist? Ihmiset kysyy, että no kutsutko mua siksi satanistiksi? Are you calling me a devil? Kutsutko mua paholaiseksi? Yes, I am. Kyllä. You are either of God or you are of the devil. Olet joko Jumalasta tai paholaisesta. There's no saying, well, I don't want to belong to either. I just want to be me. There's a day of judgment coming that everybody is going to face. Tulee tämmöinen tuomion päivä, joka kaikki tulee kohtaamaan. Everybody is going to face the great throne of God one day. Tulee Jumalan valtaistuimen eteen yhtenä päivänä. And give an account of their lives. If you are in Christ, there is no judgment in God. Outside of Christ, every single person will be judged. Kaikki Kristuksen ulkopuolella tullaan tuomitsemaan. The everlasting damnation, that is exactly what the Bible says. Ikuisen kirouksen, se on just se mitä Raamatussa sanotaan. Here's blind Bartimaeus. Se on sokea Bartimaeus. A sinner. Syntinen. Somebody that was blind naturally. Joku, joka oli siis luonnollisesti sokea. His father was also blind. Isänsä oli sokea. Many times in the Bible. Monesti raamatussa. Physical malady. Fyysinen vaiva. Was it directly attributed to sin? Oli suoraan kytköksissä syntiin. The man with the withered hand. Se mies oli ajettunut käsin. Jesus told him after healing him. Jesus sanoi parannettua hänet. Go away and sin no more. Sanoi, että mene äläkä enää syntiä. This is the worst thing before you. So many times people are the victims of their sinful habits and lives. There is so much sickness and disease. 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 They are sairaalit. Their diseases melt away. Kaikki vaivat lähtee. They are healed, they say. Paranevat ja tulevat vapaiksi. Jesus came to set the captive free. Jesus tuli vapauttamaan vankit. He came to open prison doors. Tuli avaamaan vankilan ovet. He came to cause the blind to see. Ja avaamaan sukeiden silmät. That's the promise of Isaiah. Se on Jesaja lupaus. And Jesus fulfilled it. Ja Jesus täytti sen. Now here we have a case of a blind man. Tässä meillä on tapaus sokeassa mielessä, joka on hengessään sokea. Silmiltään sokea. Kuulen, että Jeesus Kristus oli kävelemässä ovi siitä. Vain yksi Jeesus. Välimeren maissa monilla on nimi Jeesus. On espanjalaisia nimiä. Ja on vain yksi Jeesus Kristus. On vain yksi Jeesus Kristus Nazaretilainen. On vain yksi parantaja. On vain yksi vapauttaja. Yksi vain, joka voi katkaista kaikki kauheat orjotetut ihmiset, jotka on ollut sidoksissa tämän vaan pahuuteen. Kristuksen voima. Jumalan poika. Jeesus Kristus Nazaretilainen. Ja kun Bartimeus istuu siinä sokeana tiepeässä. Hän kerjäsi, koska ei ollut muuta elinkeinoa. Ja kova häly ympärillä, kun Jeesus lähestyy. Ja Jeesus kysyi, kuka se on? Jeesus of Nazareth. Bartimeus kysyi, kuka se on? Jeesus Nazaretilaisesta. Kaikki oli kuullut tästä ihmeiden tekijästä, Jeesus Nazaretilaisesta. Ja kun Bartimeus 
Ja heti kun tämä sokea Bartimeus kuulee tästä ihanasta nimestä, joka on kaikkien muiden nimien yläpuolella. Ei ole mitään muuta nimeä taivaan alla annettu, jos pelastus olisi kuin Kristus Jeesus. tai joku unha. Ei kukaan voi antaa syntiä anteeksi. Jeesus Kristus. Elämän Jumalasta. Hän sanoi, että Kukaan ei tule isän luokse paitsi minun kautta. Kukaan uskonnollinen johtaja ei ole koskaan sanonut. Minä olen tie. Kävele sitä. Minä olen totuus. Usko se. Minä olen elämä. Elä sitä. Koska Kristuksen ulkopuolella. Kristuksen ulkopuolella. Ihminen vain on olemassa. Kristuksessa. Elämme. Jos se sama henki. Sama Jumala voima, pyhä henki, nosti Kristuksen kuolleesta. Ja kolmantena päivänä hän nousi jälleen. Kuka tahansa maailmassa, jolla on todistus, sellainen mitä raamatus on, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Että 12 näkyy. Yli 500 todistajaa näkyy. Elossa. Ylösnousseena. Ei kukaan tuomari voi sylätä sellaista todistajaa. Se on itsestään selvä. Että Kristus, joka lupasi nousta, nousi voitokkaasti. Jos se sama henki herätti hänet kuolleen, se asuu sinussa. Hän terävöittää. Hän tekee eläväksi. Hän tekee dynaamisiksi. Hän tekee voimallisiksi. Hän tekee eläväksi. Eläväksi. Voimaksi elämässä. Sitä Kristus on tullut tekemään. Jokaiselle. Joka uskoo hänen. Olen hämmästynyt, miten moni ihminen ja huolimatta siitä kaikesta todistuksesta, kaikki todistus, mitä sanassa on. Minun ei tarvitse selitellä Jeesuksesta Kristuksesta. Minun tarvitse yrittää vakuuttaa sinua Jeesuksesta Kristuksesta. Kysyt, että miten tiedän, että hän on suojelijan? Miten tiedän, että hän on elossa? Miten tiedän, että hän on antanut syvyyttäisiin? Voi kertoa, miten hän on. Kukaan ei voi väittää sitä. Minä olen kokenut hänet. Hän elää minussa. Hän tunnen hänet. Hän elää kanssani. Hän tekee minut eläväksi. Sitä hän on tullut tekemään. Sisimmästämme tulee virtoja, eläviä virtoja, elävää vettä. Jos olet nälissäsi janoissa sitä, Jeesus lupaa sinulle elävää vettä. Elävää vettä. Tule elämän lähteitä. Tule lähteille ja juo. Ja tulee tyytyväiseksi. Ja Jeesus sanoi tälle naiselle lähteelle, jos juot tästä lähteestä, jalat jälleen. Mutta se vesi, mikä minä annan, elämä vesi, 
tulee sisimmästä Valtava elämän virta, joka täyttää sinut. Jokaisen olemuksen. Tekee sinut eilen koko ruumissa mielessä. Ja tyydyttää sisimmästi. Koska hän on elävän Jumalan voima. Hän on syy. Sokea Bartimeus, joka istuu, huutaa, Jeesus, ajatelkaa suuri joukko ihmisiä, suuri joukko ihmisiä, ja hän huutaa siellä, herpa jotain, oli tässä eroa, tässä huudossa, mitä Bartimeus huusi, ja sen väkijoukko, siellä oli sisimmässä semmoinen epätoivo. Kyllä ne tulee epätoivoinen. Jos kaikki elämässä se on niin kuin romahtanut. Kaikki kaatuu. Ja mitä kauan eletään täällä planeetalla, niin koko planeetas tässä romahtaa. Ja kaikki ei tule ole niin kuin tänään. Mikään ei luotettavaa. Huomenna voit herätä ja kaikki osakkeet on kaatunut. Joku on mennyt sotaan toisen kanssa. Mikään ei ole varmaa. Kerron tämän. Jeesus on varma. Hän on vahva kautta. Hän on vahva kautta. Ja on liikkumaton. Järkähtämätön. Hän on varma. Hän pysyy. Hän on totuus. Ja hän ei voi luottaa. Kaikki mitä hän sanoi tekevänsä. Hän teki sen. Ja nousi voitokkaasti. Yli kuoleman. Kristuksessa ei ole kuolemaa. Että tämä keho menee, siis keho menee takaisin maan tomuun. Mutta se ei ole kuolema. Se on vain, että keho menee takaisin. Minä elän ikuisesti Kristuksessa. Ja sokea Bartimeus. Sokean isän poika. Sokea poika, sokealla isällä. Mikä traaginen tilanne. Sokea Bartimeus. Epätoivoisena. En halua elää koko elämäni sokeana. Kuinka moni on sokea? Totuudelle. Olemme niin manipuloitavissa ja kontrolloitavissa median kautta. Ihmisten mielipiteiden kautta. Ihmisten ideoiden. Ja on, ajatellaan, että on niin hienoa saada koulutus yliopistossa ja se on vain idioottien koulutus. Ja saa koulutuksen tämän maailman järjestelmissä, joka ei, ei ole mitään arvoinen. Ajatellaan, että on tärkeää olla rikas. Tämä on tärkeää saada hyvä talo, hyvä firma, hieno auto. Ja loppujen lopuksi jätät kaiken jälkeen taaksesi. Sä synnyit sun syntymäpäivä asussa. Menet syntymäpäivä asussa saunomaan. Kuolet sinne syntymäpäivä asussa. Ei sillä väliä kuinka monta rusettia siihen kehoon laitetaan. Ja meikataan vähän kosketa. Ajatelkaa miten hölmöä ihmiset on. On kuollut ruumis arkussa. Laitetaan puuteria kasvoja. 
joka oli täynnä ylpeyttä. Johtuen hänen siitä vallasta ja kunnioituksesta ja ihailusta, mitä sai osakseen. Kaikki ne kuninkaan saavutukset. Ja Jumala sanoi, että minä löydytän ne mukaan neissä. Toi hänet alas. Raamatus sanotaan, että kun Jumalan henki lähti hänestä, kun Jumalan henki lähtee ihmisestä, hän tulee niin eläimeksi. Ja Nebuchadnezzar meni nelivetoa seitsemän vuotta. Ja söi nurmikkoa niin kuin lehmä. Ja sille kasvoi tämmöiset pitkät kynnet niin kuin Ja se on valtavan pitkät hiukset. Kukaan ei koskenut hänen, hän oli kuningas. Ja sitten hän oli eläin. Jumalan tahdosta. Kunnes hän löytyi. Ja Jumala nosti hänet jälleen. Voit ajatella, että se on vain hieno kertomus raamatus. Se on totuus. Todellisuutta. Se on mitä kun tapahtuu. Kun ihmisistä tulee niin perustasolla. Kun korotamme itsemme Jumalaa vastaan. Tämän maailman hallitsija on sokaissut ihmiset totuuteen. Ja moni, kaikki ihmiset on korottanut itse sen Jumalaa vastaan. Ajattelemme, että ihmiset rotuna olemme niin fiksuja ja niin viisaita. Ei koskaan alkaa hämmästyttämästä. Miten viisasta, miten älykästä tiede on tänään. Kuitenkin. Tiede uskoo. Teoria, jota ei koskaan todistettu. Mitä ei koskaan todistettu. Se on teoria. Jos kirjoittaisi tieteelliseen tutkimukseen, että tämä on teoria, niin se on hylättäisiin. Se on tämä evoluution patenttinen teoria. Jos nämä hienoimmat parhaat tiedemiehet uskoo, että he tulivat apinasta, niin Jumala siunatkoon, minä en usko siihen. Jos sinä tulit apinasta, niin Jumala sinua siunatkoon, minä en tulta. Ja mikä, ne, mikä ei myöskään lakkaa hämmästyttämästä on se, että jos evoluutio olisi Miksi se järjestelmä yhä kehity eteenpäin? Me ollaan saavutettu se. Se on tämä meidän ylimielisyys. Ylpeys. Koska ollaan laitettu satelliitteja tuonne maata kertalle radalla. Tai siksi, että joku on vaan käynyt maassa. Koska ihminen on käynyt kuussa. Ajatellaan, että ollaan niin ylivoimisia. Ollaan niin koulutettuja. Ollaan jumalia ajatellaan. Mutta ei ole. On vain yksi. Todellinen, elävä Jumala. Hänen nimi on Jeesus Kristus. Eikä ole muuta. Hänen. Ja hän on se, joka käveli tietä. Ja Bartimos oli kuulua. Se ihmeellinen ihmeellinen tekijä. Joka nostaa kuolleista. Parantaja. Ja vapauttaja. Mitä Bartimoksella olisi ollut menetettävänä? Pidän ihmisistä, jotka tulee paikkaan. Jossa ei sano, että minulla ei ole mitään menetettävää. Siinä, että astun ulos tästä. Mikään ei kuitenkaan toimi. En ymmärrä, 
mikä ne toimivat, mikä ne me oikeat, vaimosi, vaimosi mielesi, lapsesi, koti, auto, kaikki epäjärjestyksessä. Voisinpa päästä siitä kaikista eroon. Et voi. Joten et astu ulos, sulla ei ole mitään menetettävää siinä tilanteessa. Vartimeus. Sokea niisän, sokea poika. Hän on kuullut tien vieressä istuessaan. Hän on kuullut päivä toisensa jälkeen tästä ihmeiden tekevästä Kristuksesta. Ja nyt on valtava ääni massa. Ja se meteli siis on, että Jeesus Kristus on tulossa. Ja sokea Bartimeus alkaa huutamaan. Hän ei vain nyt huuda yksinkertaisena ääneen. Ei ole äänestä kysymys. Se on siitä, mitä on sisällä. Epätoivon sisällä. En koskaan unohda vuosia sitten. Afrikassa, Malavissa. Naapurina oli pari lähetystyöntekijää. Ja aina ei ollut sinun muuta puhelinta. Tai ei ollut puhelinta ollenkaan, sillä oli nämä pyöritentävät. Ja tuli kotiin aina käyttämään puhelinta. Tämä mies oli rampautunut, hän oli joutunut onnettomuuteen ja istui rullatuolissa, oli yötelöstä alaspäin rampautunut. Hän oli aloittanut tämmöisen ihanan lapsen Etelä-Afrikasta. Erittäin nätti pieni poika, joista he pitivät. Kun tämä poika oli noin 14 kuukautta, Yhtenä päivänä jengi tuli heidän kotiin, otkasi siitä rulatuolista, nappasi sen vauvan ja ryntäs ulos talosta. Se oli Malavin historiassa ensimmäinen kidnappaustapaus. Se oli lauantai aamu, jota en unohda koskaan. Ja minä henkilökuntani kanssa tehtiin ulkona töitä, oli kaikenlaisia koneita, siinä oli paljon meteliä ympärillä. Tämä pariskunta tuli siihen ulos. En kuullut, koska oli paljon meteliä niistä koneista. Olet, että hän tulee vain soittamaan puhelimella, joten viittoilin, että menkää vaan sisälle soittamaan. Auto ei liikkunut. Ja se avasi siis auton ikkunan ja alkoi huutaa jotain sieltä, ja mä vaan sanoin, että joo, me käyttää sitä puhelinta sieltä sitä. Ja jatkoin työskentelyä seuraavaksi. Hän vaimo tuli ulos autosta. Juoksi kohti. Ja pari kolmekymmentä metrin päästä. Hän taipui alas ja huusi huulta. He ovat vieneet lapseni. Haluatko, että pysäytetään, että huomiosi otetaan. En koskaan unohda sitä huulta. Niin kauan kuin elän. Hän sai välittömästi täyden huomioon. En edes pysähtyn analysoimaan, mitä hän oikein sanoi. 30 ihmistä lähti siitä välittömästi. Ja se huuto. He ovat pieneet lapseni. Ainoastaan äiti voi huutaa. Siinä on epätoivon huuto. 
Siinä on sellainen huuto, jolla ihmisellä, jolla ei ole mitään menetettävää. I believe that's the kind of cry. Uskon, että tämmöinen huuto oli sokealla partioksessa. Kaikki haluavat ensin kuulla sen kinnanpaksen lopputuloksen, mitä se kävi. Enemmän kuin siitä kertomuksesta partioksessa. It was about four or five days later. No, 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 no. We set up such a manhunt in the country. Me pistettiin tämmönen ihmisahti pystyyn koko maassa. And definitely the gang had kidnapped the baby to take it back to South Africa. Ja tää jengi oli kinnapannut tarkoituksena vielä se Etelä-Afrikkaan takaisin. The biological father. Se biologinen isä. Suddenly decided this great hero that was no way to be found when the baby was being born. Ja tää päätti olla yhtäkkiä sankari, vaikka hän ollut silloin paikalla, kun tämä lapsi syntyi. Hän yhtäkkiä päätti, että nyt mä haluan poikani. Ja se palkkasi jengi viemään se poika ja tuomaan sen. Niin ihmeellisä, kun Kristuksen ruumi alkaa todella toimimaan. Estimme lentoja lähtemästä maasta. Ja muutamassa tunnissa kaikki rajat olisivat. He eivät saaneet sitä vauvaa ulos maasta. Parissa tunnissa media oli täynnä kuvia sitä vauvaa. Ja yhtäkkiä ne kidnappajat pelästyykin. Joten ne hylkäs sen vauvan. Se löydettiin leikkimässä kuralätäkössä. Ja palautettiin sitten vanhemmille. Blind Bartimaeus. Sokea Bartimaeus. Was crying and seeing kind of cry. Huusi tällaista samanlaista huutoa. Jesus. Jesus. Jos olet katuojassa tänään, 
Sä olet hukassa. Hukkumassa. Tämä maailma sotkuissa. Ei ole väliä kuinka kauaksi olet pudonnut. Ei ole väliä kuinka syvä synti on. Eikä väliä mitä on tehnyt. Ja kuinka paha. On suurempi kuin kaikki synti. Ja hän on valmis antaa anteeksi. Mitä ikinä oletkaan tehnyt. Ei ole syntiä, joka on liian suuri. Jeesukselle Kristukselle. Anteeksi annettu. Ei ole mitään, mitä olet tehnyt. Mutta hän ei voisi pyyhkiä pois. Hän on niin suuri. Hän on maailman kaikkein. Hän kuoli. Hän otti itseensä. Kaikki sinun rikkomukset. Kaikki vikasi. Kaikki syntisi. Kaikki häpeä. Ja hän antaa anteeksi. Hän puhdistaa kaikesta synnistä. Se on mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Hän kuoli vapauttaakseen vain. Ei ollut syntiä hänessä. Ainoa mies, joka ikinä kävelyt täällä maan päällä. Puhtaana, virheettömänä, synnittömänä, Jumalan poikana. Ja siitä ihmeellisestä asiasta. Johtuen hän voi ottaa kaikki meidän syntimme hänen päälle. Ja vapauttaa. Hän kuoli. Vapauttaakseen sinua. Uudistaakseen sinut verelläsi. Ja hänen verellään. Virheettömänä verellä. Jumalan poikana vihantamassa. Ja minä olen synnin saastuttanut. Mutta hänen verikkäiseen kaikki meidän synnin. Macbeth Shakespeare. Lady Macbeth Shakespeare. Lady Macbeth Shakespeare. Kaikki mitä meren vedet voi pestä. Veri. Käsissäni. Ainoastaan Kristus voi. Kristus voi. Eli ei kaikki meren vedetkään voi, mutta Kristuksen veri aina saa tuolla kukkeella. Ei ole väliä, mitä olet tehnyt. Eikä väliä, kuinka kauan sä pudotit. Tai kuinka äärimmäistä synti se onkaan. Tai kuinka epäonnistunut. Jeesus Kristus palauttaa sinut ennalleen. Ja palauttaa heti ennalleen. Heti kun tunnustat hänelle. Hän on valmis ottaa sinut hänelle, ottaa sinut vastaan, tehdäkseen hänen omakseen, puhdistaakseen ja anteeksi antaakseen kaikista syyllistä. Vain hän, hänellä on voinut tehdä se. Sokia Bartimeus, huutaa, Jesus stood still. Silloin Jeesus seisattui. Jesus is standing still today. Jeesus seisattui tänään. To listen to you. Kuulaksesi sinua. If you're desperate. Jos olet epätoivoinen hänelle. If you're desperate for a touch of life. Jos olet epätoivoinen elämän kosketuksen. Freedom. Vapaudelle. Shit is broken. Että kahleet katkeaa. Prison doors open. Vankilan ovet aukeaa. The blind set free. Että sokeat saa. Jesus will stand still for you. Jeesus seisattuu kohdalle sinne, niin kuin hän tässäkin seisattuu, vartimuksen. Mikä ihmeellinen, mahtava Jumalan poika. Kutsukaa hänet tänne ja kutsuvat sokeen sanoen hänelle, ole turvallisella mielellä, nouse. Hän kutsuu sinua. Tässä on hieno asia Bartimeoksesta. Niin aikoina sokealla henkilöllä oli takki tai viitta. Tietyn värinen viitta. Osoittaa, että hän on sokea. Että ihmiset huomioisivat kunnioittaisivat. 
ihmiset kunnioittaa ja huomioon, kun ne kävelee ihmisjoukossa tällaisen tietyn viitan kanssa. And when Jesus stands still and calls for him, kun Jeesus seisahtui ja kutsui häntä, sokea Bartimeus ottaa tämän viitan pois a step of faith. ja ottaa askelin uskossa. He steps out, take off the stool and walks towards hän ottaa sen viitan pois ja alkaa kävellä kohti Jeesusta. He was signifying, I'm get Hän osoitti siinä, että nyt minä parannun. I'm doing something. Minä tein jotakin. In obedience. To the God of the universe. Maailman kaikkeuden Jumalalle. There is no such a thing as blind faith. Ei ole sellaista kuin sokea usko. On moni sanoo, että, että odotatko mun kävelevän sokeassa uskossa tai kulkevan tässä sokeassa uskossa. Ei sellaista olekaan. Uskon luottamusta. Luottamusta Jeesuksen Kristukseen. Jumala lupasi, että hän lähettää poikansa. Hän lähetti poikansa ottaakseen pois meidän synnit. Jeesus Kristus tuli. Se on ihan tarpeeksi minulle. Kaikki mitä hän pyytää minulta on uskoa, että näin on tapahtunut. Ja ottaa se vastaan. Niin Usko ja vastaanota. Se on uskon askel. Minä uskon, että sinä olet Jumalan poika. Että tulit vapauttamaan. Että pesit syntini. Ja otan sinut vastaan Jeesus. Pelastajani. Se on aika yksinkertaista. Eikö? Ongelma ihmiskunnassa on, että halutaan tehdä kaikista vaikeaa ja monimutkaista. Koska me halutaan astua sisään olla osallinen jostakin. Minun tarvitsee maksaa. Jos ei maksa jotain, niin se ei ole sen Jos se teet töitä sen ansaitsemiseksi, niin se ei ole sen Lahja Jumalan armosta. Jesus Christ. Jesus Christ. He's only the one son. And an idol of God. Come on. I hear a lot of people say, "Ule moni saada ja saada." It's a free gift. So, ilmanen lahja. No, actually, it's not a free gift. Se ei ole itse asiassa ilmanen. When you surrender to Jesus Christ, kun antaa ot Jeesukselle Kristukselle, He wants everything. Hän haluaa kaiken. Hän haluaa kaiken. Mutta millainen mestari? Millainen mahtava Jumala? Ihmeellinen pelastaja. Olen kulkenut ja palvelut häntä 40 vuotta jo. Mikä ole päivääkään elämässä? Että voi koskaan sanoa, että olisin vähänkään pettynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja Jumalan kanssa. Ja poikansa kanssa. Jeesuksen Kristuksen. Hän on ihmeellisin. Arvo, 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 antavin. Anteeksi antavin. Isä Jumala. Joka tunnen. Jeesuksen Kristuksen kautta. Bartimeus on saamassa jo elämänsä kokemuksen. Hän jäi vaikkansa päälle, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. Jeesus kuunteli häntä sanoen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Niin sokea sanoi hänelle, Rabbuni, että saisi näköni jälleen. Now I can never say to a blind man, more important that he receive sight here. En voi sanoa, että 
tai sanoisin sokeana, että on tärkeää saada se näkö täällä. Mutta kaikille niille, jotka näkee luonnollisia silmiä, mutta on täältä sokeita. Tulee sanoa sama asia, Jeesus, että saisin näkö niin, että saisin elämän. Että minulta otettaisiin se verho pois silmiin edestä, että sokeuttaa, että näkisin totuuden, jota en ole koskaan nähnyt ennen. Koska tämä maailman hallitsija, se pahuuden tekijä, on sokeuttanut minut totuudelle, elämälle, Jeesukselle, Kristukselle. Jeesus antoi partimeukselle paljon enemmän kuin mitä hän pyysi. Sano, että mene. Sinun uskosi on sinut pelastanut tai tehnyt eheäksi. Sai, en ei vaan saanut silmien avaamista. Vaan myöskin hänen hengessään tapahtuu avautumista. Hänen synnit annettiin anteeksi. Hänen elämän pyytäisi. Hänen silmät avautumista. Hänen vapautumista. Hänen tehtiin eheäksi. Kirkkaan Jumalan pojan kautta. Joka on ainoa, joka voi tehdä niin. Mitä sinä? Rukoillaan. Isä. Kiitos pojastasi Jeesuksesta, Kristuksesta. Kiitos Jeesus, että sinä tulit. Antamaan meidän elämän. Että avasit tämän sokean miehen silmät. Voit yhä avata tänään sokeita silmiä. Mutta Isä. Ava sokeus hengen syvyyksissä. Kaikki, jotka on sidottuja, vankeja, jotka on sidottuja, avaa heidän silmät, että heillä olisi elämä. Ja sitä yltäkylläisesti. Se on, että tänään te olet sokea. Ja sanot itsellesi, että mä oon sokea. Nouse ylös siinä, missä olet. Haluan nähdä. Sanot itsellesi, että mä olen sokea, mä haluan nähdä. Isä. Isä. Rukoilen, että sä vapautat jokaisen vangitun. Kirkasta valosi. Ja elämäsi. Jokaisen sydämen syvyksi. Avaa silmän. Että näkisimme Jeesus. Kaikessa kauneudessa. Kaikessa suuruudessa. Että näemme, että hän on vapauttaja. Varantaja. Pelastaja. Ennalleen asettava. Jumalan poika. Sinun kunniaksesi. Amen.